रेवा जी यहाँ इस घर में रेवा जी यहाँ कहीं ये रिश्ता तोड़ने तो नहीं आए सलोनी इस घर के बने वाले को ये कैसे हो सकता है सलोनी ये रेवा है नाहर बन्ना की मामी जी और रेवा की मामी बचपन की गहरी दोस्त थी रेवा इस घर की बड़ी बेटी के समान है सलोनी तुम्हें अपने घर बुलाने का मकसद ये था कि हम तुम्हें रेवा से मिलवाना चाहते थे जानती हो इस घर में तुम्हारी एंट्री के लिए सबने हरी झंडी दिखा दी है लेकिन जब तक रेवा हा ना कर देना तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सलोनी मुझे भी रेवा जी सलोनी तुम्हें जानकर और भी खुशी होगी कि रेवा मुंबई की बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर भी है मेरी मामी भी बहुत बड़ी सिंगर है <laughs> <laughs> जानती हूँ ईशान अरे ये तुम्हें कैसे पता <laughs> आ, मैंने इनका शो देखा था टीवी पर <laughs> तब तो तुमने सलोनी का गाना भी सुना होगा क्यों भाई इस घर की होने वाली बहू में कोई बात है कि नहीं अफकोर्स शी इज वेरी टैलेंटेड बहुत आसानी से लोगों का दिल जीत लेती है दीवाना कर दे किसी को भी क्यों सलोनी अगर आप लोगों का मिलना मिलाना हो गया है तो मैं भाभी को अपनी कस्टडी में ले रही हूँ चलो भाभी कैसी लगी तुम्हें ना हम सब लोग इस बारे में भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी <laughs> अभी तो मिले हैं भाभी थोड़ा सा मैं हिली पी हूं वक्त दीजिए बहुत जल्द मैं सबके सामने ये जाहिर कर दूंगी कि मेरे दिल में सलोनी के लिए क्या है भाभी इसमें से देखकर बताओ ना कि मैं आपकी और नाहर भैया की शादी में कौन सी ड्रेस सिलवाऊ हाँ भाभी ध्यान का है आपका प्लीज बताओ ना क्या सिलवाऊ में दुस्वान एक मिनट पहले मुझे बोलो ना मैं क्या पहनू तुम पर तो जैकेट बहुत अच्छा लगेगा या फिर तुम जोधपुर ही सिलवा लो वो भी ठीक लगेगा थैंक यू बहुत सीधी सादी लड़की है ना सलोनी काफी मिलनसार है हमारे साथ में जल्दी घुल मिल गई है ऐसा लगता है इसी परिवार की हो यही पैदा हुई हो सलोनी नरपत जी का क्या हाल है जी ठीक है वो और चौधरी साहब घर पर आए नहीं उसके बाद तो नहीं क्या बात कर रहे होंगे रेवा जी तारा जी के साथ कहीं कहीं मेरे और मेरे के बारे में नहीं इससे पहले कि नाहर जी को रेवा जी कुछ पता है मुझे खुद ही उन्हें अपने प्यार के बारे में बता देना चाहिए कुछ लोग दूसरों के साथ इतनी जल्दी जुड़ जाते हैं कि फिर उनके बिना जिया भी नहीं जाए एक्चुअली क्रेडिट इस परिवार को जाता है एक सागर की तरह है ये जो नदी में आके मिल गई यहीं की होके रह गई वो तो है रेवा लेकिन सलोनी भी एक ऐसी लड़की है जिसे परिवार के टूटने का डर होगा ही नहीं सबको साथ लेकर चलने वाली लड़की है दूसरों का दिल रखना बहुत अच्छे से आता है सलोनी को भाभी मैं ये नहीं कहती कि सलोनी ऐसी लड़की नहीं है मगर फिर भी ध्यान रखिएगा दिल वो ही तोड़ा करते हैं जो आपके दिल में जगह बना लेते हैं बाहर वालों की बेवफाई तो हम सह सकते हैं तकलीफ अपनों से होती है जानती हो रेवा पर मुझे सलोनी पर पूरा भरोसा है सलोनी कभी किसी का दिल तोड़ने का काम नहीं कर सकती रेवा एक मिनट अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है जिन्हें इनसे बात करनी है वो दूर बैठा ठंडी आहें भर रहा है 
और आप लोगों ने इनको बेकार की बातों में उलझा रखा है ये क्या बात हो गई चलो सुन लो उठो आओ ये अच्छी बात है हाँ जेठ की तो कोई इज्जत ही नहीं है जेठानी ने हुक्म दिया और बस उठकर चल दिया फटाफट बैठो सिर्फ पांच मिनट के लिए अपनी देवरानी को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ सिर्फ पांच मिनट और कभी तो हकेश्वर नहीं तारा खाना तैयार है सबके लिए लगवा दे आए भाबो पांच मिनट क्या बात है कुछ परेशान लग रही नहीं कुछ भी तो नहीं कुछ तो वैसे तो तुम हमेशा हर बार मुंह खोलने के बीच आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ पर आज तो तुमने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और कुछ डरी डरी सी भी लग रही है मुझे नहीं बताओगी कुछ नहीं आई एम ओके सच दिखाना पड़ेगा किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि जो चीजें होती नहीं है आजकल ये वो भी देखने लगी कहा शादी करने के लिए तैयार नहीं था और अब देखो सलोनी का दीवाना हुआ जा रहा है कितनी अच्छी जोड़ी लगती है इन दोनों की नारे को तुम्हें याद है बचपन में तुम जब मेरे साथ लड़ती थी तो क्या कहा करती थी कि भगवान के साथ तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट है और अगर तुम भगवान से कुछ कहोगे तो वो जरूर पूरा करेंगे हाँ अपने भगवान से प्रार्थना करो ना कि इनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे स्ट्रेंज, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक्स खत्म हो गए चलो अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है तो मैं बाहर टहलने के लिए चला जाता हूँ जी मुझे मुझे आपसे कुछ बात करनी है कुछ सीरियस बात कहो जी वो भाई बड़ी शिकायत है मैं आपसे सलाह लीजिए सारी दुनिया से बात कर लेती हैं पर हमसे कभी नहीं करती आप बात आखिर हम भी रिश्ते में नंदोई हैं आपके जी ऐसे कोई बात नहीं है कभी मौका ही नहीं मिला तो <laughs> आप खाना लग गया है आ जाए सब अभी अभी तो नंदोई सलाई के बीच बातचीत शुरू हुई थी और ये कम खाना बीच में आ गया अब कोई नहीं हम लोग खाने के बाद कंटिन्यू करेंगे हैं अब आइए नार साहब खाना खाते हैं जरा पेट पूजा हो जाए आइए सलाई जी प्लीज जानती हूं तुम इस घर की चहेती बन चुकी हो लेकिन यह जानते हुए कि तुम नील से प्यार करती हो नाहर से तुम्हारी शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी भाई वाह मजा आ गया रोज घर में ऐसी एक आध मेहमान आते खाने का स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल जाता <laughs> क्यों रोज आपको इस घर में अच्छा खाना नहीं मिलता क्या नहीं वो भी ठीक होता है लेकिन मेहमान वाले खाने की तो बात ही कुछ और है <laughs> अगर आप भी इस घर में मेहमानों की तरह आते जाते तो आपको भी हमेशा यही क्वालिटी मिलती थैंक यू रेवा थैंक्स भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैं जानती हूँ रेवा तुम क्या कहना चाहती हो तुम्हें मालूम नहीं था ना कि यहाँ नाहर बन्ना की होने वाली बहू से मिलने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं 
और सलोनी से तो तुम पहले मिली नहीं हो तो तुम सोच रही होगी कि मुंह दिखाई के लिए तो कुछ लाई नहीं फिकर ना करो वो मैं हूं ना ये ले सोने की चेन है पहना दे उसके गले में बाबू मैं कुछ ना बोल तू इस घर की बेटी है हमने दिया तूने दिया एक ही बात सलोनी रेवा को तुझसे जरूरी बात करनी है मेरी तरफ से बहुत अरसे बाद इस घर में सेलिब्रेशन का मौका आया है भाई मैं इस शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा क्या हुआ करण कब तक कब तक यू भागते फिरेंगे हम कम मौन शुभ्रा कम मौन ऐसे हिम्मत मत हारो मैं एक सही वक्त एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अगर हम इस वक्त ओपन में आ गए तो तुम्हारे परिवार वाले हमें अलग कर देंगे थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए मैं खुद अपने पेरेंट्स से बात करूंगा और फिर हम मेरे घर चलेंगे करण मगर तुम्हारे मम्मी पापा मान जाएंगे ना दुनिया के सारे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं होते जिन्हें अपने बच्चों की खुशियों से चिढ़ो शुभ्रा यू जस्ट रिलैक्स ओके सब ठीक हो जाएगा अब हम इसी होटल में रहेंगे और यहां से सीधे अपने घर शिफ्ट होंगे ओके रियली बताया नहीं आपने इन्हें सब कुछ नहीं जुटा पाई ना अभी हिम्मत इनकी खुशियां इनका प्यार इनके आंखों में तैरती ये उम्मीद आपने तो अब तक सिर्फ इन्हें देखा है रेवा जी मैंने तो अपने परिवार की खुशियां भी देखी है उनके लिए मेरा रिश्ता तय हो जाना जीवन सफल हो जाना है अपने पिता को जिंदगी में पहली बार अपनी ओर से निश्चिंत होते देखा है मैंने अपनी माँ की आंखों में मेरे लिए खुशी के आंसू देखे हैं मैंने बहुत ताने सुने उन्होंने मुझे लेकर आज आज पहली बार उनका उठा हुआ सिर देखा है मैंने इन सारे लोगों की खुशियों के बीच नील और मेरे रिश्ते को छूट मान लिया मैंने मेरी जिंदगी का सच नाहर के साथ मेरा रिश्ता है लेकिन तुम और इस सच का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी हो लेकिन तुम नाहर से प्यार नहीं करती हो सरोनी तुम धोखा दे रही हो उसे और नील तुमसे कितना प्यार करता है उसे भी दुख पहुंचा रही हो मैंने नाहर को कोई धोखा नहीं दिया रेवा जी अच्छा मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ उनका कभी बुरा नहीं सोच सकती तो फिर बता दो उन्होंने ये सच किस सच की बात कर रही हो
मैं बता दी मैं सलोनी से कह रही थी कि ये बहुत अच्छा गाती है इसे सिंगिंग को अपना करियर बनाना चाहिए लेकिन इसका कहना है कि सच बात तो ये है कि शादी के बाद लड़की के सारे शौक अलग कर देने पड़ते हैं उसे ठीक ही तो कह रही है शादी के बाद घर बच्चे पति ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है नार, आओ। रेवा सलोनी बहुत वक्त हो गया है अब तुम्हें घर जाना चाहिए नार तुम्हें छोड़ देगा भाई साहब मेरे पास गाड़ी है ड्राइवर भी है इसे मैं घर छोड़ दूं। हम्म? ओके। चले समझ में नहीं आ रहा तुमसे कि क्या कहूं मैं किस धर्म संकट में डाल दिया तुमने मुझे एक तरफ दोस्त का प्यार है तो दूसरी तरफ भाई की खुशी है सोचा था कि नील को उसका प्यार दिलवाकर उसका घर बसवा दूंगी लेकिन ऐसा करके अपने ही भाई का घर उजाड़ूंगी मैं भी इस धर्म संकट से गुजर चुकी हूँ रेवा जी एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ परिवार किसे चुनती अगर अपनी और नील की खुशियों को तो न जाने कितने दिल तोड़ती और जब उन दिलों को संभाल रही हूं तो नील का दिल तोड़ने का दर्द मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है बहुत मुश्किल होता है रेवा जी अपना दर्द छुपा कर ताकि दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट ला जिंदगी से जाना एक सच है इस सच को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते तुम सलोनी का मेरी जिंदगी में होना भी तो एक सच है इस सच को अपनाने में इतना वक्त लगा दिया मैंने तो सलोनी के पराए होने के सच को अपनाने में कुछ चंद तो लगेंगे पागल मत बनो अगर वो अपनी जिंदगी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे जा सकती है तो तुम क्यों नहीं उसकी अपनी मजबूरियां हैं और मेरी अपनी वो अपने फर्ज से मजबूर है मैं अपने प्यार से तो क्या उसके प्यार में जीना छोड़ दोगे नहीं उसके प्यार में जीना सीख रहा ऐसे इसे इसे जीना कहते हो तुम ये जीना नहीं ये पागलपन है तस्वीरों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जाती नहीं सिर्फ तस्वीरें कहा रेवा जी सलोनी की यादें बस ये इनमें नील इज जस्ट इनफ तुम्हें इस सबसे बाहर निकलना होगा तुम तुम चलो मेरे साथ हम मुंबई जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे कमलेट्स को उठो कहीं नहीं जाना मुझे मैं ठीक हूं 
देख रही हूँ कितने ठीक हो तुम चलो उठो नहीं रेवा जी प्लीज मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ नीट एंड दैट्स फाइनल कम इन में रेवा जी बस बहुत हो गया मैंने आपसे कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना और नहीं चाहिए मुझे आपकी ये हमदर्दी और ये प्यार सब जानता हूं सब जानता हूं मैं कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है जानता हूं कि आपका स्वार्थ क्या है क्यों सलोनी और मुझे अलग करने की कोशिश कर रही है एक बात ठीक से समझ लीजिए आप सलोनी की जगह आप कभी नहीं ले सकते ना आप ना कोई और